ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி டம்மி இன்றைக்கி நம்ம பிரெட் வச்சு ரொம்ப ஈஸியான சாக்லேட் ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறவங்க எக்லஸ் பிரெட் புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஹாப்பி டம்மிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக காட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் முக்கா கப் ஒன் ஃபோர்த் கப் ஆஃப் சுகர் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் முக்கா கப் சுகர்ன்றதும் உங்களுக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே வரும் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவு வரும் இதை வந்து அப்படியே வந்து அடுப்பில் ஆன் பண்ணி அப்படியே விட்டுடுங்க இங்கே பாருங்கள் இதுவே உருகி வரது உங்களுக்கு தெரியுதா தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலங்க வெறும் டவாவில் வந்து நான் இதை அப்படியே போட்டுட்டேன் அப்படியே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் இதுவே இதே மாதிரி கேரமைல்ஸ்ட் ஆகி வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலரில் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம கரண்டு வச்சு ஒரு ஒரு செகண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கலக்கி விடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரே டூ செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டோன்னு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க பட் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனே வந்துட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது வந்து ஏனத்தில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அதனால் ஒரு ஏனம் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேக் ட்ரேவோ இல்லை நார்மல் ஏதாவது ஒரு ட்ரேவோ நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ பிரெட் ஸ்லைஸஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து ஆறு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த கார்னர்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் எல்லா கார்னரையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து பிச்சு போட்டுடலாம் கட் பண்ணி போட்டுருங்க இதை வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்துடுங்க நல்லா வந்து பொடியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பூ பூவாக உதிரி உதிரியாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெட் கிடச்சிரும் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் நான் இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர் நம்ம சாக்லேட் ப்ரெட் புட்டிங் தானே சேர்க்குறோம் நான் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் திருப்பி ஒரு பேனில் வந்து ஹாஃப் கப் அரை கப் வந்து சுகர் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கொக்கோ பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இன்னும் அடுப்பை ஆன் பண்ணலை இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுப்பை ஆன் பண்ணால் இது வந்து கருகிருங்க ஸோ அடுப்பை ஆன் பண்ணிடாதீங்க ஆன் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு கப் வந்து பால் ஒன்றரை கப் பழுவுக்கு பால் ஒன்றரை கப் பழுவு பால்னால் அரை லிட்டர் பாலுங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் லிட்டர் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அரை லிட்டர் பால் வந்து கரெக்டாக இருந்தது இந்த எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருந்தது இப்போ இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து சாக்லேட் ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கஸ்டர்ட் பவுடரையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ண உடனே வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லாட்டினா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் அங்கங்கே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெசிபி அப்புறம் நல்லா வராது ஸோ ஆட் பண்ண அடுத்த செகண்டே சிம்மில் வச்சு நல்லா கை விடாமல் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரத்துலேயே இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி திக்காக வர ஆரம்பிச்சிரும் இந்த மாதிரி கட்டிலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி திக்காக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பிரெட்டை அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பிரெட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் ஆட் பண்ணிடாதீங்க பாதி பாதியாக ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து கிளறி விடுங்க கட்டி இல்லாமல் கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீமியாக திக்காக ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மிக்சர் கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த சுகர் சிரப் ஊற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு
ரெண்டு ஹோல் போட்டுருங்க அந்த அலுமினியம் ஃபாயிலில் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இட்லி குக்கரில் இல்லை இட்லி பேனில் வந்துட்டு அடியில் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டிருக்கேன் ஸ்டாண்டு இந்த ஸ்டாண்டு உங்கள்கிட்ட இல்லைனா ஒரு தட்டு இருந்ததுன்னா அதை கவுத்து போட்டு அது மேலே இதை வச்சுருங்க இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வடித்தட்டு இருந்ததுன்னா அதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இல்லை வடித்தட்டு இல்லை நார்மல் தட்டு தான் இருக்குன்னா நார்மல் தட்டை போட்டு இந்த மாதிரி மூடிடுங்க மூடிட்டு நம்ம வந்து இட்லி மூ குக்கரை வந்து மூடிடலாம் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து வேக விடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வைக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டு இதை எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் இதை வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி நல்லா ஆறி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் கவுத்துருக்கேன் தட்டில் மேலே வந்து நம்மளோட விருப்பம்தான் எது வேணாலும் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நான் இன்றைக்கி முந்திரி வந்து திருவி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரெசிபி செய்யும் போது கூட இந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க இதோ நம்மளோட எம்மியான கேரமெல் சாக்லேட் பிரெட் பூட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக பிரெட்டில் தான் நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சிங்கன்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அந்த சு சுகர் சிரப் கீழே இருக்குது இல்லையா கேரமேஸ்டு சிரப் அதோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்